بسم الله الرحمن الرحيم प्रश्न मीडिया चेस्टा कर বিলেতে মানে বিপুল টাকা ইনভেস্ট করলে বা বিপুল টাকা দিয়ে হয়তো ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বা ব্রিটিশ পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন বা পেয়ে যান পেতে পারেন তো ওই ব্যাপারটা আমরা একটু খোলাসা করব আগে অবশ্যই আসলে দেখেন ব্রিটেনে এমন কোনো আইন নাই এমন কোনো বৈধ পন্থা নাই যে টাকা দিয়ে সরাসরি আপনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব বা ব্রিটিশ পাসপোর্ট কিনতে পারেন জি এটা কোনো আইন নাই এবং কোনো বৈধ পন্থা নাই আপনি নো ম্যাটার হাও রিচ ইউ আ বিদেশি নাগরিক হিসাবে এদেশে আসলে টাকা দিয়ে আপনি সরাসরি ব্রিটিশ পাসপোর্ট বা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব সরাসরি আপনি কিনতে পারবেন না এটা হচ্ছে প্রাথমিক মৌলিক কথা কেউ যদি বলে থাকেন বা কেউ যদি চিন্তা করেন তাহলে এইটা মানে মিথ্যা তত্ত্বের উপর বা মিথ্যা জিনিস উনি বলে বলার চেষ্টা করছেন বা জেনে চেষ্টা করছেন বলার যে টাকা দিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব কিনে নেওয়া যায় বা কিনতে পারে না টাকা দিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব আইনগতভাবে কেনার কোনো পথ ইউকেতে নাই হ্যাঁ ব্রিটিশ নাগরিকত্ব হওয়ার বেশ কিছু আইন আছে এবং বিভিন্নভাবে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়া যেতে পারে এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাইলে পরেই বিশ পাঁচের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং বিশ পাঁচের জন্য আবেদন করলে বিশ পাঁচের তাকে দেয়া হবে তো মূলত দুইটা ওয়েতে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্ট আরেকটা হচ্ছে থ্রি ইয়ার্স রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্ট তো থ্রি ইয়ার্স রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে মেরিট টু ব্রিটিশ সিটিজেন যে আপনি যদি ব্রিটিশ নাগরিকের সাথে বিবাহ হন বদ্ধ হন তখন আপনি থ্রি ইয়ার্স রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্টের আওতায় ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইয়ার গেট ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ আর মেরিট টু ব্রিটিশ সিটিজেন ছাড়া অন্যান্য রৌটে যদি কেউ ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেতে চায় তাহলে তাকে ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্টে যেতে হবে যেমন টেন ইয়ার্স লং রেসিডেন্সের আওতায় ইন্ডিফিনিট লিভ পে এসে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাবে অথবা ওয়ার্ক পারমিটের ক্যাটাগরিতে ফাইভ ইয়ার্স রুটে এসে তাকে এভাবে হতে হবে বা অন্যান্য অনেক ইনভেস্টর এরপরে হাইলি স্কিলড বা বিভিন্ন পন্থা আছে এগুলোর মাধ্যমে যদি কেউ ইনডিফিনিট লিভ পেয়ে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব হয় তাহলে তার জন্য ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্ট রিকোয়ারমেন্ট তো ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্ট রিকোয়ারমেন্টের শর্ত হচ্ছে যে চার বছর আপনার অর্ডিনারি রেসিডেন্ট হিসাবে হলে হবে আর ফিফথ ইয়ার বা ফাইনাল ইয়ার মাস্ট হ্যাভ ইনডিফিনিট লিভ कंडिशन দু ক্যাটাগরিতেই কতদিন দেশের বাইরে থাকতে পারবেন একটা এটা নিয়ম আছে আমরা পরবর্তীতে সময় হইলে বলবো হ্যাঁ পয়সা দিয়ে টাকা দিয়ে বৈধভাবে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় না তবে বিপুল অর্থের মালিক হলে পরে ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাওয়াটা ত্বরান্বিত করতে পারে আচ্ছা এইটা বলতে পারি আমরা যেমন মনে করেন ইনভেস্টর হিসাবে যদি কেউ বিশ মিলিয়ন পাউন্ড এদেশে 
ইনভেস্ট করে তাহলে টু ইয়ার্সের ভিতরে ইন্ডিফিনিট লিভ পেতে পারে টু ইয়ার্সের ভিতরে আর ইন্ডিফিনিট লিভ পাওয়ার এক বছর পরে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেতে পারে তার মানে সর্বসাকল্যে এখানে দেখা যাচ্ছে থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে উনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন নর্মালি ইনভেস্টর হিসাবে ফাইভ ইয়ার্স এর ফলে ইন্ডিফিনিট লিভ পরে পাওয়ার এক বছর পর ছয় বছর পরে উনাকে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেতে হতো কিন্তু বিশ মিলিয়ন পাউন্ড যদি কেউ ইনভেস্ট করে তাহলে তাকে তিন বছরের মাথায় ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেতে পারে কেউ যদি ফাইভ মিলিয়ন পাউন্ড ইনভেস্ট করেন তাহলে সেক্ষেত্রে থ্রি ইয়ার্সের মাথায় ইন্ডিফিনিট লিভ পাবেন আর এক বছর পরে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেতে পারেন তার মানে চার বছরের ভিতরে উনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাবেন আর দুই মিলিয়ন পাউন্ড হলে নর্মালি ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্ট এরপরে ইন্ডিভিড লিভ পাওয়ার এক বছর পরে উনি নাগরিকত্ব পেতে পারেন তো আমরা যেটা বলতে পারি একবারে সামারি আকি যে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব কেনার কোনো স্কোপ বা সরাসরি বিক্রি বা কেনার কোনো বৈধ আইনগত কোনো স্কোপ ব্রিটেনে নাই কোনো ল এটা কাভার করে না হ্যাঁ যদি কেউ বিপুল পরিমাণ অর্থ ইনভেস্ট করে তাহলে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়াটা ত্বরান্বিত করতে পারে কুইক আর করতে পারে হাফ কি বলে টাইমে নিয়ে আসতে পারে ছয় বছরের মাথায় তিন বছরের ভিতরে সে পেতে পারে এটা বলা যেতে পারে তো বিশ মিলিয়ন পাউন্ড তো অনেক পয়সা একজন আমাকে অনলাইনে জানতে চাই যে টাকায় কত হবে তো এক পাউন্ড সমান আঠারো উনিশ টাকা এখন হিসাব করে নেন বিশ মিলিয়ন পাউন্ডে কত হবে এক তো এই পরিমাণ কেউ যদি ইনভেস্ট করতে পারে তাহলে সে থ্রি ইয়ার্স পরে ইন্ডিফিনিট লিভ পাবে টু ইয়ার্স পরে ইন্ডিফিনিট লিভ পাবে এক বছর পরে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাবে তার মানে বিশ মিলিয়ন পাউন্ড কেউ এদের সে ইনভেস্ট করতে পারলে তার জন্য ব্রিটিশ পাসপোর্ট বা নাগরিকত্ব পাওয়া অনেকটা অর্ধেক হয়ে যাবে ত্বরান্বিত হবে মানে ত্বরান্বিত আমরা পেতে পারি কিন্তু সরাসরি কেউ বিশ মিলিয়ন না একশো মিলিয়ন খরচ করেও ডাইরেক্টলি ব্রিটিশ পাসপোর্ট বা নাগরিকত্ব কেনার কোনো স্কোপ নেই নাই ধন্যবাদ খুব সুন্দর আপডেট দিয়েছেন আমরা জানি দর্শকরা অনেক ইনফরমেশন পান অনলাইনে তথ্য পান যেটা মানুষকে বিব্রত মানে তথ্য ভুল থাকে যেটা আমাদের যেই ল সোসাইটির লোকজন আছে তাদের জন্য আসলে সোসাইটির জন্য এটা কামও না সেটা করতে চাই জি আপনি আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছেন আপনার আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যার ব্রিটিশ নাগরিক এবং ইউরোপিয়ান নাগরিক দুইজনের ক্ষেত্রে যদিও ইউরোপিয়ান নাগরিকের ক্ষেত্রে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে ব্রিটিশ নাগরিকেরা তারা বলতে যাচ্ছে তাদের ফ্যামিলি মেম্বারকে আনতে পারেন না যেমন প্যারেন্টস যে আমরা অনেক সময় চেষ্টা করি আমাদের প্যারেন্টসকে পারমানেন্টলি আমাদের সাথে রাখার জন্য আমরা সেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা পারি না ইভেন ভিজিট ভিসা অ্যাপ্লাই করলেও আমরা পাচ্ছি না কিন্তু সেই ক্ষেত্রে রিসেন্টলি জুন পর্যন্ত যারা ইউরোপিয়ান নাগরিক ছিল তাদের তাদের পরিবারকে বা বাবা মাকে নিয়ে আসতে পেরেছেন তো সেই ক্ষেত্রে কী অ্যাডভাইস হবে তাদের জন্য কী করেনি তারা কি আদৌ বাবা মাকে আনতে পারবেন এই ধরনের কোনো অ্যাপ্লিকেশন আছে ইউরোপিয়ান আইনে তো অনেক সহজ ছিল অনেক কিছু সহজ ছিল জি আপনি নিজে একজন প্র্যাকটিশনার মুর্শেদ সাহেব আপনি জানেন যে ইউরোপিয়ান আইনে অনেক সহজ ছিল আপনার স্পাউসকে নিয়ে আসা যেত মিনিমাল নমিনাল একটা ফিজ সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি পাউন্ড ছিল ফিজ আপনি ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে আপনার স্পাউসকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসতে কত টাকা গুনতে হয় শুধু ফিজ 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 বাবদ আপনার চার পাঁচ লাখ টাকা চলে যাচ্ছে হেলথ সার চার সহ প্লাস আপনার আঠারো হাজার ছয়শ ইনকাম থ্রেশোল্ড মিট করেছেন ওইটা প্রমাণ করতে হয় কিন্তু ইউরোপিয়ানের জন্য তো এটা ছিল না একদম জিরো এক এটা তো কোনো তেষল্লি ছিল না আর নমিনাল ফিস ছিল সাইড পাউন্ড পঁয়ষট্টি পাউন্ড একটা ফিস হলো কোনো ফিসই না এটা ঠিক অনুরূপভাবে ব্রিটিশ নাগরিক তার ডিপেন্ডেন্ট প্যারেন্ট হিসাবে আনতে গেলে ফিসও অনেক আকাশ চুম্বি জি সেটেলমেন্টের জন্য প্লাস তাকে অনেক হার্ডল অনেক শক্ত রিকোয়ারমেন্ট কমপ্লিট করে ফুলফিল করে নিয়ে আসতে হতো কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আওতাভুক্ত যখন আমরা ছিলাম তখন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে অতি সহজে নিয়ে আসা যেত লাস্ট যে অ্যাপ্লিকেশন করছিল কোনো ফিসই ছিল না ছি ফিস ছিল না সুতরাং এইটা তো যখন সময় ছিল আইন ছিল অনেকে আনেন নাই করেন নাই লেট হয়ে গেলে তো আপনি পারবেন না আপনার সব সময় একটা সময় ইউ ইউ থেকে বের হয়েছে আমরা বেশ কয়েক বছর আগে পার্লামেন্টে আইন পাশ করা হয়েছে অ্যাক্ট করা হয়েছে এর ফলে আর্টিকেল ফিফটি টিকার করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা গেছে এটা নিয়ে কত হুলস্তুল হয়ে গেল সময় এরপরে সময় বাড়ানো হলো এরপরে ট্রানজিশনাল পিরিয়ড একাধিকবার বাড়িয়ে আমরা মুদ্রাগতা এখন উই আর নট পার্ট অফ ইউ ইউরোপের পার্ট আছে কিন্তু ইউ না ইউর পার্ট না আমরা 
সুতরাং এই আউনের আওতায় আপনি আনতে পারবেন না এখনো অনেকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন যে এখন আমি আনতে চাই বা আনতে পারবো না পারবেন না তো সময় তো চলে গেছে মোশে সাহেব আপনি রমজানে যদি এগারোটার সময় ঘুম থেকে উঠে বলেন না আমি যে কোনো কিছুর বিনিময়ে বা একটা ফতোয়া চাচ্ছি যে আমি এখন শেহরি করব তো শেহরি খাওয়া যাবে এগারোটায় সময় তো চলে গেছে চাইলেও পারবেন না কোনো মতেই পারবেন না কোনো আলমি একটা ফতোয়া দিয়ে ঢুকাতে পারবেন না যে এখন ঘুম থেকে উঠছেন আপনার তো কোনো অসুবিধা নাই আপনি এখন খেয়ে নেন পারবেন পারবেন না সুতরাং প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সময় আছে তো ট্রানজিশনাল পিরিয়ড চলে গেছে গিয়ে অনেক দিন চলে গেছে সুতরাং ইউ ক্যানট অ্যাপ্লাই আন্ডার ব্রিটিশ একেবারে ইউ ল না আপনাকে ব্রিটিশ লরান্ডারে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এখন আমি ব্রিটিশ লরান্ডারে বাংলাদেশ থেকে যেভাবে স্পাউস ডিপেন্ডেন্টি নিয়ে আসবেন সেভাবে সেই লটা আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে আপনার যদি ওয়াইফ বা হাজবেন্ডও ইউতে থাকে ঠিক অনুরূপভাবে আপনাকে স্পাউস আনার জন্য আবেদন করতে হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আমি এই ক্ষেত্রে যারা ব্রিটিশ নাগরিক তারা বাবা মা কানতে আছেন তাদের জন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেস আছে কি না এইটা এইটা জানতে চাচ্ছিলাম না আনতে পারবেন যদি বললাম যে ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ হিসাবে আপনার মা বাবা আত্মীয় স্বজনকে আনতে পারবেন কিন্তু এইটাকে একেবারে মামুলি ভিজিটর হিসাবে যেভাবে অনেকটা সহজ বা ওয়াক পার্মিট বা স্টুডেন্ট হিসাবে এভাবে মনে করার কোনো কারণ নাই ভেরি ভেরি স্ট্রিক্টলি দেখা হয় যখন ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভকে নিয়ে আসবে আপনার মা আসেন বাবা আসেন বা অন্য ডিপেন্ডেন্ট আত্মীয় আসেন বললেই যে আপনি নিয়ে আসতে পারবেন না সেভাবে না অনেক শক্ত রিকোয়ারমেন্ট পাস করে প্রমাণ করলে পরে তখন ভিসা অ্যান্টিগ্লিয়েন্স দিতে পারে অ্যান্টিগ্লিয়েন্স অফিসার যদি আপনি না পারেন পাস করতে বা তারা যদি সন্তুষ্ট না হয়ে যায় আপনি পাস করে যান তখন তারা আপিলে দিবে তখন আপিলে কোর্ট সেটা সিদ্ধান্ত নেবে ধন্যবাদ খুব সুন্দর আপডেট দেওয়ার জন্য আজকে আমরা আর একটু যেই ইমিগ্রেশনের বিষয়ে যদি কথা বলি সেটা হচ্ছে অ্যাস এল এম আপনি বরাবরই অ্যাস এল এম নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন আপনি নিজেও অ্যাস এল এমের উপরে বেশ অ্যাপ্লিকেশন করেছেন আপনার নিজেও এক্সপার্ট আপনি যদি একটু শেয়ার করতেন আমাদের উদ্দেশ্যে মূল কয়েকটা বিষয় যদি শেয়ার করেন যে অ্যাস এল এমের কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য করা উচিত আমাদের অ্যাস এল এমের ব্যাপারটা আমি আসবো খুব সুন্দর একটা ইয়ে ওই যে সিটিজেনশিপ যেটা আলোচনা ছিলাম ওইটা জাস্ট দুইটা জিনিস বললেই আমি চলে আসবো কারণ ওইটা না হলে একটু ইনকমপ্লিট থাকে থ্রি ইয়ার্স এবং ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্সের আওতা অনেকে মনে করেন যে আমি যদি দেশে গিয়ে দুই মাস তিন মাস বা চার মাস বা ছয় মাস থেকে যাই তাহলে সম্ভবত আমি আর সিটিজেনশিপ পাবো না এইটাও ভুল ধারণা এখানে আইনে স্পষ্ট করে লেখা আছে কতদিন পরে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিভাবে করবেন কি কি রিকোয়ারমেন্ট এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে দেখেন যে আপনি ওই যে ফাইভ ইয়ার্স রেসিডেন্স যদি রিলাই করেন তাহলে এই ফাইভ ইয়ার্সের ভিতরে আপনি টোটাল পনেরো মাস চারশো পঞ্চাশ দিন আপনি দেশের বাইরে পনেরো মাস দেশের বাইরে আপনি থাকতে পারবেন টোটাল পনেরো মাস ঠিক থ্রি ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্টের আওতায় টোটাল নয় মাস দেশের বাইরে থাকতে পারবেন তো একটা শর্ত আছে সেখানে যে পাঁচ বছরের মধ্যে এই পনেরো মাসের মধ্যে বারো মাস প্রথম থেকে চতুর্থ বছরের মধ্যে একসাথে বা ব্যঙ্গে ব্যঙ্গে কয়েকবারে থাকতে পারবেন কিন্তু লাস্ট ইয়ার বা ফাইনাল ইয়ারে তিন মাসের অতিরিক্ত থাকতে পারবেন না ঠিক অনুরূপভাবে নয় মাসেরটা আপনার দুই বছর ছয় মাস ছয় মাস আপনি প্রথম দুই বছরে আপনি ব্যঙ্গে ব্যঙ্গে একসাথে থাকতে পারেন কয়েকবারে থাকতে পারেন কিন্তু ফাইনাল ইয়ারে নব্বই দিনের অতিরিক্ত থাকতে পারবেন না এই হচ্ছে মানে টাকার ব্যাপারে মুদ্রা কথা কেউ যদি কোভিডের কারণে বাধ্য হয়ে এর অতিরিক্ত থাকেন আমার মনে হয় ওইটা এক্সপ্লেন করে হোম অফিসে লেখলে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সুতরাং এক দুই বছর এক দুই মাস থাকলেই যে আপনি আর সিরিয়েন্স হতে পারবেন না এটা কিন্তু সত্য নয় থ্যাংক ইউ এই বিষয়টা আসলেই একটু কমপ্লিকেটেড আমাদের যারা সাধারণ আমরা আছি তারা তাদের জন্য কারণ অনেকেই ধারণা যে দেশে গিয়ে থাকলেই হচ্ছে যে আমার মনে হয় একটু বেশি নব্বই দিন এর উপরে থাকলেই হচ্ছে যে না আমরা পরবর্তীতে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না আমরা ধারণা একটা ধারণা মানুষের জন্য আমরা এটা ক্লারিফাই করলাম আর ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট ব্যাপারে হচ্ছে যে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করবেন যেমন তো ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টটা মাস্ট আচ্ছা বি ওয়ান লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট এই দুইটা হচ্ছে কম্পালসারি যদি না আপনি আঠারো নিচে হন আর পঁয়ষষ্টির উপরে হন আচ্ছা যদি কেউ পঁয়ষষ্টির উপরে হন অথবা যদি আপনি কি বলে আঠারো নিচে হন তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে না আপনি যদি 
এই বয়সের ভিতরে হন আর যদি আপনি ব্রিটিশ কোনো ডিগ্রি নেন এভাবে কিছু কোর্স আছে এগুলার ডিগ্রি কোর্স বা এই ধরনের আনুষঙ্গিক যেটা তারা লিখে আছে ওটা যদি করেন আপনি তাহলে আপনাকে বি ওয়ান পাস করতে হবে না কিন্তু লাইফ ইন দ্য ইউকেটের সবার জন্য কম্পালসারি শুধুমাত্র এক্সামশন হচ্ছে আঠারো উনিশে সিক্সটি ফাইভের উপরে আর যারা মেডিকেল প্রবলেম আছে फीस क এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফিজ এবং হেলথ সার্চার্জ এই দুইটাই লাগে আর কি তো দুইটা মিলিয়ে প্রায় ছাব্বিশ সাতাইশশো বা ইত্যাদি হবে আর কি কিন্তু এক্সাক্ট ফিগারটা আমরা অন টপ অফ হেড বলতে পারবো না এটা মনে রাখা ফি ফি মেডিকেল ফি ছাড়া কত হবে হেলথ সার্চার্জ এটাই বলছি হেলথ সার্চার্জ দিতে হবে আপনাকে হেলথ সার্চার্জ এবং হোম অফিসের ফিজ এই দুইটা মিলিয়ে আমি বলছি ছাব্বিশ সাতাইশের মতো আবেদন করতে পারেন কতদিন করে খোলার বলাটা কঠিন তবে কয়েক মাস লাগতে পারে কয়েক মাস লাগতে পারে তবে এইটা এটা ঠিক যখন আপনি ফি রেমিশনের জন্য আবেদন করবেন এরপরে যদি বিচার মেয়াদ চলেও যায় কোনো অসুবিধা হবে না তারা যখন আপনার সিদ্ধান্ত দেবে এরপরে দশ দিনের সময় দেয় আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য মনে করেন আপনি আজকে করলেন ফি রেমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই আপনার দেখা গেল জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে মিচার মেয়াদ চলে গেল ডুনওয়ারি অ্যাবাউট ইট কারণ ইউ অ্যাপ্লাইড ওয়েল বিফোর ইয়োর ভিসা এক্সপায়ার সুতরাং আপনার পরে যদি দুই তিন মাস পরেও সিদ্ধান্ত আসে এরপরে আপনার সময় পাবেন অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য খুব সুন্দর এক বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন প্রিয় দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন এটা মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার বিষয় এক্সপায়ার হওয়ার আগেই এটা অ্যাপ্লাই করুন এরপরেও যদি আপনার সময় এক্সপায়ার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আরও দশ দিনের সময় পাবেন আপনি ঠিক আছে দর্শক ধন্যবাদ আচ্ছা জি আপনি যে বিষয়গুলো বলছিলেন मन कर मेडिकल समस्या मेडिकल समस्या जन भलो एस लगे जिपी कन्सालटेंटर स्पेसिफिक एविडेंस लगे मन कर लार्निंग डिफिकल्टी অথবা তার মোবিলিটি প্রবলেম লিডিং টু লার্নিং ডিফিকাল্টি বা তার জন্য শিখা বা কোর্স করা বা সমস্যা আছে এই ধরনের যদি তাকে তাহলে হোম অফিস এক্সামশন দিতে পারে কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক সময় ক্লায়েন্ট আসেন বলেন যে আমার আব্বা আমার আম্মা মুরুব্বি তো উনি তো এটা ল্যাঙ্গুয়েজ ওনার বয়স শিখার বয়স নাই তো আমি কীভাবে এক্সামশন পেতে পারে তো জিজ্ঞেস করলাম আপনার আম্মার বয়স কত দেখা গেল পঁচপান্ন পঁচপান্ন হিসাবে আপনি মুরব্বী বললে হবে ওনার তো কোনো মেডিকেল সমস্যা নাই বয়স মাত্র পঁচপান্ন এখনো রিটায়ারমেন্টের দশ বারো বছর বাকি আছে তো আমি বলছি যে আপনি তাকে চেষ্টা করেন যে পড়াশোনা করে ইয়ে করার জন্য এখনও কিন্তু আপনি খামো হয় আপনার আম্মাকে বুড়া মনে হচ্ছেন কিন্তু পঁচপান্ন তো এখনো লার্নিং বা কাজ করার বা শিখার বয়স তো এইভাবে আপনি হয়তো বাংলাদেশের জন্য পঁচপান্ন বা পঁচপান্ন সময় অনেক সময় নাতি পেয়ে যান নাকি নাতি নাতনি পেয়ে যান কিন্তু আইনের চুকে তো উনি নট ওল্ড এনাফ টু বি এবল টু ক্লেম এক্সামশন
জি ধন্যবাদ এই ক্ষেত্রে আমি যে বিষয়টা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা মেসেজ দিয়ে রাখেন আর দুঃখিত আমাদের সঙ্গে কলার যুক্ত হচ্ছে আমি পরে আবার ফিরছি আপনার সঙ্গে প্রিয় কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আমি বাইশের একটা কথা জিজ্ঞাস করতাম ভাই আছেন আমি তো আমি হলাম ফ্যাশনাল মানুষ আমার বয়স 68 বুঝেন জি তো আমি जी नाफिट इमिग्रेशन रूल करा शरीर सम्भव थार्डपार्टी বালা ওয়েলথি হেলথি ব্যালেন্স এবং ইনকাম বা ব্যবসার ইও লাগব ফাইনান্সিয়াল এবিলিটি লাগব যদি হয় তাহলে ওইটা দাও আপনি মিট করতে পারবা ইলো মিট করছেন ইলো প্রমাণ আছে এক তো আইদার আপনি কাম করতা অথবা যদি ওয়ান অফ দা স্পেসিফাইড बेनिफिट ফাইন ওইটা আর না হলে থার্ড পার্টি স্পন্সরের মাধ্যমে মিট করতে তিনটা ছাড়া তো পুরো বিশাল দিত না বিশাল দিত না কই বুঝে ফাইনান্সিয়াল থ্রেশোল আপনি মিট করছেন না কই না জি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আশা করি উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হব কলার আসসালামু আলাইকুম দুঃখিত কলটি ড্রপ হয়ে গেছে জি উনার বিষয়টা আসলে একটু জটিল আমিও বিষয়টা আপনার সাথে জানতে যাচ্ছিলাম যে একজন পেনশনার তার আবার কেন জব করতে হবে শুধু তার মানে সেকেন্ড ওয়াইফ বা অথবা তার ওয়াইফকে স্পন্সর করার জন্য এই বিষয়টা তো একটু জটিলই মনে হচ্ছে डिपार्टमेंट डिड नट कन्टेम्पलेट আমার মনে করি যে এটা নিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন দিলে পরে তারা যদি রুল পলিসি আইন চেঞ্জ করে তখন আমরা বলতে পারবো এছাড়া তো আমাদের বলা কঠিন অবশ্যই জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম এই কলটার আগে যেটা হচ্ছে যে ইংলিশ টেস্ট নেই ইংলিশ টেস্ট নেই আমাদের মধ্যে একটা জড়তা আমরা ইংলিশ টেস্ট দিতে চাই না এবং অথবা বিভিন্ন ধরনের ওয়ে খুঁজি যদিও একটা ইংলিশ টেস্টের সাথে কিন্তু আমাদের নিজের ইম্প্রুভমেন্টের ব্যাপার আছে আমি যেহেতু এই দেশেই থাকবো আমি আমার উচিত এই ধরনের টেস্ট নিজে থেকে ডেভেলপ করা স্কিল বাড়ানো আপনার কি অভিমত আপনার দর্শক উদ্দেশ্য না না কি অবস্থা আপনি যদি লাইফ ইন দা ইকুয়েটেস বলেন বা বি1 বলেন এ1 বলেন এ2 বলেন এগুলার মাধ্যমে সরকারের কি লাভ 
লাভ হচ্ছে আপনার আপনি যদি ইংলিশটা আপনার ইম্প্রুভ হয় লাভটা কিন্তু আপনার হবে প্রকার আন্তরে আপনি যদি লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট পাস করতে পারেন এবং এতে গিয়ে যে আপনার নলেজটা হবে আপনার জন্য সুবিধা হবে আপনি কিছুটা হিস্ট্রি জানতে পারবেন কিছুটা নেসেসারি জিনিসগুলো জানতে পারবেন বিপদে পড়লে আপনি কোথায় কিভাবে যোগাযোগ করবেন তা জানতে পারবেন কোথায় কোন নাম্বারে কল করবেন কাকে কল করবেন আপনার রাইটস এন্টারটেনমেন্টের ব্যাপারে আপনি জানতে পারবেন অর্থাৎ ষোলো আনা লাভ কিন্তু অ্যাপ্লিকেন্টের কিন্তু সরকার এটা রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে ঢুকাইছে যদিও প্রথম দিকে অনেকে বিরোধিতা করেছেন বা সমালোচনা করেছেন কিন্তু প্রকারান্তরে এটা অ্যাপ্লিকেন্টের লাভ তারা যেটা বলতে চাচ্ছেন গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে এই যে একটা মিনিমাম নলেজ যদি সবার সব নাগরিকের জানা থাকে তখন তার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে তখন সোশ্যাল কোহিশন থাকবে একটা মিনিমাম নলেজ বেস সোসাইটি থাকবে আর না হইলে নলেজ বেস সোসাইটি না হইলে পরে বাংলাদেশে আপনি দেখেন পদ্মা সেতু পরশুদিন উদ্বোধন হয়েছে গতকালকে দেখলাম একটা লোক প্রসাব করতেছে নাটবল্টুটা যে ফেলে দিলাম কিন্তু প্রস্তাব করে এই যে মানবিক বা এই যে একটা মিনিমাম তার ডিসেন্সি বা একটা মানে সভ্যতা আপনি চিন্তা করেন হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে একটা সেতু দেশের একটা গর্ব জিনিসটা উদ্বোধন হলো পরের দিন এবং সুটাম দেহের অধিকারী দেখি যে সে মোটরসাইকেল রেখে ওখানে প্রস্তাব করতেছে খুলা আকাশের নিচে তো এইটা কি সরকারের দোষ এটা বললাম যে জাতি হিসাবে যে আমাদের একটা চিন্তা করা দরকার নৈতিক অবক্ষয় কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তো এই জিনিসগুলা যখন আপনি এনসিওর করতে যাবেন তখন গভর্নমেন্ট বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্টটা ঢুকায় এই যে লাইফ ইন দ্য ইকুয়েটেস্ট বি ওয়ান আপনি মানে এমন একটা পানিতে পড়ে বা এমনভাবে আপনার জীবন হানি হয়ে যাচ্ছে আপনি পুলিশ কল করবেন কোন নাম্বারে করবেন জানা নাই তো এটা কীভাবে জানবেন একটা হঠাৎ করে আপনি এসে এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি বিড় সিজন হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার বেসিক রাইটটা জানা নাই কোথায় ইমার্জেন্সি কলটা করবেন তো এগুলো তো সিটিজেন্সের জন্য লাভ আর গভর্নমেন্টের জন্য এটা যে তারা একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করে একটা সুন্দর কোহিশন সোশ্যাল কোহিশন ক্রিয়েট করে যা হলে নাগরিক অধিকার হিসাবে গভর্নমেন্ট তো অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু আপনাকে তো নিতে হবে আপনি যদি রেসিপিয়েন্ট এন্ডে যদি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত না থাকেন নিতে না চান গভর্নমেন্ট তো গিয়ে স্পুন ফিট করে খাওয়াবে না এজন্য এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টটা যেটা বললেন এটাকে নিয়ে উদাসীনতা ভালো না এবং এটাকে নিয়ে আমি মনে করি যে এগিয়ে আসা দরকার এবং যারা দেশ থেকে আসছেন একটু কষ্ট করে হলে জানুন পড়ুন জানার পড়ার শেষ নাই বয়স যে কোনো বয়সও শেখা যায় এবং এটা কোনো ব্যাপার নাই যে প্রশ্নগুলো এগুলো খুবই লাইট এবং অত্যন্ত সহজ আমাদের অনেক মা বোন বাংলাদেশে আছেন ভালো করে বাংলা দেখতে পারেন না ইংলিশ তো পারেনি না কিন্তু পটফটে এই আরবিক পড়তে পারেন সুন্দর করে কোরআন শরীফ পড়তে পারেন তো এটা তো চর্চা ছোটবেলা থেকে চর্চা আছে বলেই তো হয়েছে তো আপনি যদি মানে ইংলিশটা এখানে এসে শেখার চেষ্টা করেন ইম্পসিবল মোটেও না এটা আপনার জীবনের তাগিদে চলার থাকিদে আপনার রাইটস এবং এন্টারটেনমেন্টটা পাওয়ার থাকিদে আপনাকে পড়তে হবে এটা মনে করবেন না গভর্নমেন্ট আমাকে খামোখা দিয়ে এটা একটা ঝামেলায় পাঠিয়ে দিচ্ছে না এটা ঝামেলা মনে হলেও এটা প্রকারান্তরে আপনার লাভ ধন্যবাদ খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন প্রিয় দর্শক বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবার ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাওয়ানি সেই পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাদির আহমেদ তিনি লিঙ্কন চ্যাম্বার্স অ্যান্ড সলিসিটার সেফ প্রিন্সিপাল নাদির আহমেদ আমরা বিরতি যাওয়ার আগে খুব সুন্দর আলোচনা করছিলাম সেই সাথে কলও নিচ্ছিলাম আমাদের যে বিষয়টা আপনি সর্বশেষ যে বিষয়টা সর্বশেষ আপনি টাচ করে গেলেন সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু অনেকেই শুধু আমাদের মা বোনের না আমরা যদি অনেকেই আমরা প্রবাসী আরবের বিভিন্ন কান্ট্রিতে আমরা কাজ করছি এবং কয়েক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের পরিচিত লোকজন অথবা আত্মীয় স্বজন তারা এত সুন্দর আরবিক কথা বলে যেমন তারা জন্ম থেকে ওইখানেই আছেন তো সেই জায়গা থেকে তুলনা করলে ইংরেজি তো কিছুই না এক্সাক্টলি এবং আপনি আরও দেখবেন যে প্রচুর বাংলাদেশ থেকে অনেক ছেলে মেয়ে আছে চীনে লেখাপড়া করে জাপানে লেখাপড়া করে রাশিয়াতে লেখাপড়া করে আছে তো তারা যখন পিএইচডি করতে যায় তিন বছর বা চার বছরে পিএইচডি করে নে কিন্তু চার বছর তাহার কারণে দেখবেন যে জাপানিজ চাইনিজ বা রাশিয়ান ভাষা তাদের আয়ত্তে চলে আসে 
অথচ বাংলাদেশের কেউ এই তিন ভাষার সাথে মোটে পরিচিত না আপনি আমি একটা অক্ষর বলতে পারবো না একটা সেন্টেন্স বলতে পারবো না বর্ণমালার সাথে মোটেই পরিচয় কিন্তু তারপরে তো তারা রপ্ত করে নেই আর ইংরেজি এমন একটা ভাষা বাংলার সাথে ইংরেজির সম্পর্কটা অতপ্রত অনেক শব্দই আছে আমরা ইংরেজিতে বলি চেয়ার টেবিল এক্স্যাক্টলি সুতরাং চেষ্টা করলে ইংরেজি শিখা অসম্ভব নয় থাকতে হবে সদিচ্ছা আর সাহস থাকতে হবে কমিটমেন্ট ডিটারমিনেশন ক্যান টেক ইউ ভেরি হাই লেভেল আর যদি মনে করেন না আমি পারবো না একজন একজন লোক বয়স মাত্র চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আমার এক ক্লায়েন্ট অত্যন্ত ভালো ভদ্র বাংলাদেশে ইন্টারমিডিয়েট লেখাপড়া করে আসছেন তো উনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন যে আমি আর ইংরেজি লাইফ থেকে পারবোই না পারবোই না মানে দৌড়ে নিজে পারবেন না আমি বললাম যে আপনি এটা না পারলে তো টেন ইয়ার্স রুটে আপনাকে তো লম্বা পথে পাড়ে দিতে হবে এবং এখানে তো অনেকটা কিছু শঙ্কও আছে তো আপনি চেষ্টা করেন পারলে তো আগামী বছরই আপনি ইন্টারভিউটা পেয়ে যেতে পারেন কেন আপনি ইয়ে করেছেন না আমি পারবো না বাড়ি সব আপনি তো আপনি চেষ্টা করেন অনেক কিছু বলে একটু দামকি দিয়ে কুদাম দিয়ে যত্ন সহকারে পার্সিমিট করে বুঝাই গত মাসে পাশ করে ফেলছে মার্শাল্লাহ তো আমি বললাম যে আপনি যে পাশ করতে পারেন নাই তার মানে হচ্ছে আপনার মধ্যে এই ডিটারমিনেশনটা ছিল না আপনি ধরে নিচে পাশ করতে পারবেন নিজেই রেডি ছিল না কিন্তু পরে পাশ করে নিল জি ধন্যবাদ আমরা একটা কল নিয়ে নিব এই মধ্যে জি কলার আসসালাম আলাইকুম question? Um, if you're not meeting the requirement, what are the requirements to meet to remain in the UK? After five years or during Before the five, five years? Within the five years. Okay. So first of all, you, your marriage should be subsisting because you are here as a spouse of your uh, wife or husband, whatever. And secondly, uh, you continue to meet, you should continue to meet financial requirements, which is 18,600. And thirdly, you should have uh, enough accommodation, adequate accommodation, okay? And uh, these are the main three key requirements. requirements yes. And then when you apply, you should be able to produce six pieces of document of different sources showing that you are living together and your marriage is subsisting. And in relation to financial requirement, you should be able to provide specified documents written on the rule that you meet the requirements of 18,600. And, and for accommodation, you should be able to provide uh, different uh, documents depending on what type of accommodation you are living. Oh, so okay, if I don't meet the requirements, can, can they deport me? No, no, deportation is very extreme point. You came as a spouse because you are not meeting the requirement, you would not be deported at all. Deportation is a very draconian measure, only applies to those who are convicted of criminal offense, for example. Mm -hmm. uh, so okay. you would not be... Let me finish, let me finish, Kola. Yeah. Okay. So if you do not uh, meet the requirement, you may be given leave outside immigration rule based on human rights ground depend on whether you have spouse and also you have children etc oh, uh, then if 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 they are not satisfied for example if they do not want to give you extension of leave based on human rights article 8 then probably yeah. they will refuse you and if they refuse your application then you can appeal against their decision but deportation would not come here now okay what's your question um, um, what did you want to say? Also, I said, if, if you're if you're a spouse visa here and you, you you've you've got a, a, a criminal case against you and you want to leave that and go to Bangladesh, can you do that? Why would you want to leave uh, for Bangladesh? I mean, pending your criminal matter. 
No, because um, I just want, I just wanted to find out the information. What is the consequence? No, no. What I'm, really what what I'm you, saying, be, be really honest with you. I'm not as a man. I'm not a long, long night. So, visa lo ya, kiba student or visa lo ya, so ya. But today, can I go and Google that? My data lagai. So, I'm not. So, quoted date this after. So, quoted date. So, I'm not. So, this show is going to be. Okay. Okay. Oh, that's different. <laughs> so that's a different thing. What I'm yeah. saying, if the court give a condition or restriction that you wouldn't be able to leave the UK, then you should not. You must not. You must comply with court direction or condition or restriction. Mm -hmm. But if there isn't any such condition, then he is free to go. So that's a separate matter. We are talking about immigration matter, and that was on a criminal matter. So criminal matter, there's a different ways to deal with the, those uh, matters. But I would suggest whatever happened, he should face and he should clear his name through due process of law. Yeah, exactly. Dear caller, hope you got your answer. Do you have any questions? No, that's it. Thank you very much, sir. Thank you. All Thank right. you very much for Thank your call. Thanks a lot. এখানে আরেকটা বিষয় আছে যেটা হচ্ছে যে আমি ওনার প্রশ্নের সাথে জানতে চাচ্ছি এটা যে ক্রিমিনাল ম্যাটার হলে যদি আমি দেশেও পালিয়ে যাই এই বিষয়টা তো এখানেই শেষ না যদি আমার সাজা হয়ে যায় তাহলে ইন্টারপোলের মাধ্যমে আমাকে নিয়েও আসতে পারে আবার না ক্রিমিনাল ম্যাটার তো ইমিগ্রেশন থেকে একটু ডিফারেন্ট হ্যাঁ তোমার আরেকটা আইনের আওতায় চলে যায় জি এক নম্বর হচ্ছে যে ক্রিমিনাল ম্যাটারে আপনি এখানে থেকে বেল যদি দেয় বেল কন্ডিশন মিট করে আপনি আপনার ইনোসেন্স থাকলে এটা নিয়ে ফাইট করবেন আপনি যদি গিল্টি হন আপনার এই গিল্টির মধ্যে ও লিমিটেড সার্কামস্টেন্সেস আপনার অনেক রাইট আছে আপনি মিটিগেশন সার্কামস্টেন্সেস এর জন্য अप्लाई করতে পারেন সুতরাং আপনি ফ্লি করবেন কেন ভাগবেন কেন আপনি যদি ভাগেন তাহলে আপনার অ্যাবসেন্সে আপনার সাজা হতে পারে এবং ডিপেন্ডিং অন হোয়াট সর্ট অফ পানিশমেন্ট অর ইমপ্রিজনমেন্ট আপনাকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে সেখানে আনার চেষ্টা করতে পারে অথবা আপনি দীর্ঘদিন থাকলে আপনার ইমিগ্রেশন রাইটও চলে যেতে পারে সুতরাং এটা নিয়ে তো ভালো করে না জেনে ফ্যাকচুয়াল জিনিস তো বলা কঠিন আপনার যদি ইন্ডিফিনেট লিভও থেকে থাকে আপনি যদি ইউকের বাইরে টু ইয়ার্সের উপরে থেকে যান তাহলে ইট অটোমেটিক্যালি লাভসেস তখন আপনাকে নতুন করে বিচার জন্য আবেদন করে আসতে হবে আর যদি আপনার টেম্পোরারি থাকে তাহলে তো আরও সমস্যা যদি অর্ডিনারি লিভ থাকে ইন্ডিফিনেট লিভের পরিবর্তে তো আসতেই পারবেন না সেই জন্য অনেক কিছু কনসিকুয়েন্স আছে এবং কোনটা কোন দিকে বেস্ট হবে এগুলো পূর্ণ चेस्टाई একটু কেটে নিতে চাই তাকে মোটিভেট করার পিছনে আমার সাহসটা ছিল মানে ঘন্টা খানেক বুঝাইয়া এমন ভাবে মোটিভেট করছি আর কি মোটামুটি ওনার চেষ্টায় উনি পাশ করে দিচ্ছেন তো এই জন্য অনেক মানে মোটিভেশন লেস অনেক পিপুল কিন্তু আমাদের সমাজে আছে তাদের স্কিল আছে যোগ্যতা আছে তারা পারবে কিন্তু ওই যে একটু মোটিভেট একটু এনকারেজ একটু ইন্সপায়ারের দরকার ওইটা করতে পারলে পাশ করতে পারে शुद्ध আপনি ওনাকে বাংলা একটু শিখান উনি আপনাকে ইংলিশ শিখাবে আপনার একটা মানে গিভ এন্ড টেক একটা সুন্দর লেনদেন হয়ে যায় ওইটা আমি একটু যোগ করে এবং খুব ভালো করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং ওয়াইফ কিন্তু অত্যন্ত ভালো মহিলা এবং হেল্পও করছে উনিও চেষ্টা করছে আমি একটু এনকারেজ করছি কাজ হয়ে গেছে গ্রেট যেটা যেটা আমরা সাধারণত দেখি পরিবার থেকে অনেক সময় ডিসকারেজ করা হয় যে না হচ্ছে না হবে না তোমাকে দিয়ে शिकार मानसिकता रिक्शा जाते আপনি তাকালে আপনি শিখতে পারেন আপনি বিপদে পড়লেও শিখতে পারেন আপনি অত্যন্ত আনন্দিত অবস্থায় আছেন সেখানে শিখতে পারেন অত্যন্ত মানে ঝামেলা মুক্ত পরিবেশও আপনি শিখতে পারেন বিভিন্নভাবে শিকার 
শুধুমাত্র রিডিং পড়ে শিখতে হবে এমন না আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে শিখতে পারে আপনার ভালো বন্ধুর কাছে শিখতে পারে আপনার একবারে খারাপ বন্ধুর কাছেও শিখার আছে কিন্তু দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হলো ইউ মাস্ট হ্যাভ লার্নিং মেন্টালিটি যে আমি শিখব আমি ওই বিষয়টা নিচ্ছি আমার মতো এক্সাক্টলি সে একটা ভালো বন্ধু কথার ঠিক নাই তার কাজের ঠিক নাই পয়সা নিয়ে দেয় না সেখান থেকে শিকার আছে কি শিখবেন আপনি যে কেন আমি সেখানেও সে পারে না সে যেটা করে এর বিপরীতটা আমি করবো আমি দেখবেন শিখে নিবেন সেই জন্য দেখছি যে লার্নিং মেন্টালিটি আমি ওয়াইফের কাছে কেন শিখব আরে আমার ছোট ছেলে সে আমার আমার ফুয়া আমার ফুড়ি আমি তার কাছ থেকে শিখবো কেন মানে এই যে মেন্টালিটি এই মেন্টালিটির কারণে অথচ শিখছেন আপনি বয়স হয়ে গেছে পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স আপনি এখন ভালো করে স্মার্টফোন চালাতে পারেন না আপনার ফুড়ি আনলক করে দিচ্ছে আপনার মেয়ে আনলক করে দিচ্ছে ইফেক্টিভলি ইউ আর লার্নিং ফ্রম হার কিন্তু আপনি স্বীকার করবেন না তো এই যে অ্যারোগেন্সি এই অ্যারোগেন্সি কিন্তু মানুষের ওই যে লার্নিং স্পিহাটাকে লুপ্ত করে দেয় যার কারণে মানে যে যত বেশি বিনয়ী লার্নিং মেন্টালিটি আছে সে তত বেশি শিখতে পারবে এই মানসিকতা থাকলে দেখবেন যে আপনি উঠতে বসতে হাঁটতে শিখতে পারবে না এক কথায় আমাদের পরিবারে আমাদের ব্যান্টের অথবা মোটিভেটেড হতে পারে জি আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলা যুক্ত হচ্ছে আমরা কলটি নিয়ে জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু কথা বলতে চাইছি জি বলুন প্লিজ আচ্ছা আমরা শুনছি শুনছি দর্শক বলুন ন্যাশনাল আইডি বলছিলাম ন্যাশনাল আইডি আপনার কথা ভেঙে আসছে আমরা শুনছি না আপনি আবার প্রথম থেকে বলতে পারেন প্লিজ কিভাবে করা যাবে আচ্ছা আপনি এখন কোথায় আছেন আমি এখন ইংল্যান্ডে আছি আমি ব্রিটিশ বাঙালি আচ্ছা বাংলাদেশ হাইকমিশনে শুনলাম যে তারা অ্যাপ্লিকেশন নাকি করার জন্য বলছেন কিন্তু কেউ পাইছে কিনা এখনো পাবলিক নলেজে আসে নাই তো যদি দেশে যান কলার তাহলে আপনি দয়া করে ওই জিনিসটা করে নেবেন বা অন্তত পক্ষে অ্যাপ্লাইটা করে নেবেন আস্তে আস্তে প্রসেস হয়ে আসুক একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু অ্যাপ্লাইটা করে এনআইডি কার্ড পাওয়াটা জরুরি আপনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আর বাংলাদেশ হাইকমিশনে যোগাযোগ করেন ওয়েবসাইট থেকে নাম্বার নিয়ে যে তারা হয়তো আপনাকে গাইড দিতে পারবে যে ওখান থেকে করা যাবে কি না বাংলাদেশ হাইকমিশনের ব্যাপারটা আমরা কিছুই বলতে পারবো না তো তাদেরকে ফোন করে যদি তারা বলে তাহলে সেভাবে করেন কিন্তু যতটুকু আমার নলেজে আছে আই মাইট বি রং এখান থেকে এখনো আইডি কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করার ব্যাপারটা পুরোদমে শুরু হয় নাই আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ফোনের জন্য জি ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন জি আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা অন্য একটা বিষয়ে আমরা আলোচনা করি যেটা হচ্ছে এস এল এম আপনি যদি এস এল এম নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করেন অথবা আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে ভিজিট ভিসা নিয়ে ভিজিট ভিসা নিয়ে প্রশ্ন তো অনেক বড় ব্যাপার জানেন আমাদের প্রোগ্রাম তো একটু পরে শেষ হয়ে যাবে তো আমরা অন্য দিন এস এল এম টাচ করব জি আমরা ওই যে ন্যাশনালিটি বা নাগরিকত্বের ব্যাপারে একটা ফাইনাল পয়েন্ট রয়ে গেছে ওইটা তো শেষ করে নিই অনেকে মনে করেন ওই যে যেহেতু ওই যে ক্রিমিনাল ব্যাপারটা আসছে আলোচনা করেছি বিশেষ করে লাস্ট যে পয়েন্ট আমি টাচ করার উদ্দেশ্য ছিল যে কেউ যদি কোন কারণে কনভিক্টেড এদেশে হয়ে যান ছয় মাসের জেল হলো ফাইন হলো তো ওরা মনে করেন না আমার তো শেষ আমি আর জীবনে ব্রিটিশ নাগরিক হতে পারবো না এটাও কিন্তু রাইট না রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য অফেন্ডার্স অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফোরের আন্ডারে একটা সময় পরে আপনি এজ ইফ ইউ নেভার কমিটেড এনি অফেন্স সুতরাং পাঁচ বছর পাঁচ মাস ছয় মাসের জেল অথবা ফাইন এইটা একটা মেয়াদ পরে আপনি পারবেন অ্যাপ্লিকেশন করতে কিন্তু কিছু জিনিস আছে এইটা যদি আপনি কনভিক্টেড হন যেমন পাঁচ বছর ছয় বছর সাত বছর তাহলে আপনি কোনো মতে ইয়ার বিশেষ নাগরিক হতে পারবেন না তো আমরা চেষ্টা করেছি কলার আপনাদের কল নেওয়ার জন্য 
এবং কোন অনুসারে আপনাদেরকে অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য আর ফাঁকে ফাঁকে আমরা এক যে কোনো একটা টপিক নিয়ে আমরা ডিটেলে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং এইটাই আপনাদের স্বার্থে আপনাদের যদি একটু উপকারে আসে তাহলে আমাদের কষ্ট লাঘব হয়েছে বলে ধরে নেব আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মুশা সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ এবং ইকরাম আল্লাহ টি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ার আগামী পর্ব দেখার আমাদের জানাই আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম